veja, o que é a candidatura do Glauber? Eu gosto do Glauber pessoalmente, nas últimas eleições, fui aí no Rio de Janeiro apoiar o Glauber pessoalmente. Apoiamos Glauber e o meu querido amigo Orlando Zacone, que hoje já está no PSB. E qual é o programa que o Glauber está apresentando? Ele é um programa basicamente identitário, basicamente identitário, de um lado, e do outro lado, esboçando um programa de reformas anticapitalistas sem atacar o fundamental, que é atacar a estratégia da esquerda liberal. Segundo aspecto da candidatura do Glauber, como ele mesmo já declarou em várias entrevistas, ele vem, declarou duas coisas muito graves. Primeira, que no segundo turno ele estará com Lula. E, e de outro lado, algo mais grave ainda, que se a candidatura dele estivesse ameaçando uma eleição de Lula, ele seria responsável a ponto de retirar a candidatura. Então, terceiro, qual tem sido a trajetória do Glauber? O Glauber é, era um deputado independente, nós o apoiamos aí na última eleição. Ele sabe, eu, fui, eu mesmo fui no Rio de Janeiro fazer campanha para o Glauber. Segundo, ele depois assumiu um mandato independente, depois entrou na primavera, que é a corrente dominante dentro do pessoal, agora saiu, está mais próximo do mês. E se lança ah, candidato sem atacar o centro, que é o centro da esquerda liberal. E é por isso que nós temos clareza de que não vamos apoiar ninguém por outra, por uma razão mais óbvia ainda. Ora, quem está apoiando o Glauber hoje está pensando que o PSOL vai ter candidatura própria? Ah, não vai ter, está tudo claro. O Juliano está correndo o Brasil para mostrar claramente que o PSOL tem que subir na candidatura é, do Lula, já no primeiro turno. Então, não vejo no Glauber, a despeito do meu apreço por ele, nenhum movimento verdadeiramente sério de ruptura com essa esquerda liberal. O Glauber ainda atua numa condição muito clara, que é a consciência crítica da esquerda liberal. E não faça um mandato, que aí no Rio defende as estatais, tem feito um trabalho que eu julgo importante, mas a matriz do, do Cláudio não é de ruptura. Ele veio do, 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 do PDT, do PSB, né? vem dessa trajetória de uma esquerda socialista, nacionalista, Sim. e ele operou uma ruptura lá ao entrar no PSOL. Agora ele precisava operar uma ruptura, mas ele não está operando essa ruptura. E é, digo com toda clareza que eu me, me relaciono com ele, mas pelo mesmo, vai ser a mesma coisa, por essa razão... E porque o PSOL está claramente discutindo uma negociata com o Lula lá em São Paulo, entre bolos, para ser o candidato a governador, é que, e que é o de verdade, hein, Anderson? Pode ser que toda essa jogada aí acabe Marcelo Freixo saindo para deputado federal, porque Lula já está rifando ele aí no Rio de Janeiro, Sim. Com, com o prefeito Pai, e bolos que está lá flertando, achando que sendo um guri de recados do Lula, ele poderia ser alguém é, contemplado pelo petismo, mas o petismo já está com a sabe? não vai entregar nunca, nunca, o, a, 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 o comando da esquerda liberal, menos ainda no coração burguês do Brasil, que é São Paulo, para um aprendiz como o Bolo. Então, não há dúvida que essa operação está fadada ao fracasso, a razão pela qual nós, da Revolução Brasileira, nos mantemos, mantemos a cesa crítica, não claudicamos, não iludimos e não alimentamos algo muito importante que vai ser uma regra. As ilusões eleitorais, todo mundo quer se eleger prefeito, vereador e deputado. E é isso que faz alguns aderirem aí a campanha do Glauber e de outros, né?